plaću. Čujete? Rađaju. Kakvo zadovoljstvo. Nov početak. Smeta vam? Znam. Mislite da ste još uvek mladi za to. Rano je. Ljudi, vreme je. Pitate me zašto? Generacija 1975. Osam odeljenja prvog razreda. Generacija 1981. Šest odeljenja prvog razreda. Generacija 1995. Prvaka nema ni za dva odeljenja od po 20 džaka. Narode srpske, gde si? Možete li da zamislite da u Srbiji od svih sklopljenih brakova 20% ostaje za uvijek bez potomstva? Statistike pokazuju da će 2100. godine Beograd biti prestonica, ali velike Albanije. Niste zgranuti? Naravno. Ko još danas misli na odricanja kada je sve oko nas egoizam i slavoljublje? Srbija vene pred našim očima, a mi je posmatramo nemoći. Bez reči i pokreta. Današnji čovek nema doma. Živi na ulici, u kancelariji, u kafani. Nedostatak ljubavi, gubitak materinstva, bezdomnost. Šta je sve to skupa ako ne pustina porodičnog života? Vladika Nikole Vjelimirović kaže Od vremena starog Žizrailja do danas ne vidim da je iko imao tako tragičnu sudbinu kao srpski narod. Samo jedan od primjera je to da su Pavelićeve ustaše još pre rata napravile popis jama sa tačnim proračunima koliko koja može da primi ljudskih tela. Na našu žalost, plan su ispunili, zapremjenu pogodili, tako da je danas zapredna Hercegovina potpuno očišćena od Srba iz Mostara i okolina. Srbi u Dalmaciji, na Kordunu, Kosovu, su redki primjerci naše vrste. Plačte... Slabije čude. Sad vam malo manje smeta. Mnogi narodi na okruženju prije ovoj zvuk, ali nama mnogo više dolari, marke, lire, tivire. Govorimo o duhovnom preporodu, suzbijenju kriminaliteta, novom ustavu, ali za koga? Ne stajemo. Amerika, sila velika. Amerikanci abortu se svrstavaju u vrstu industrije koja se po godišnjim prihodima ravna sa fast food restoranima. Imate i knjigu 101 način upotrebe mrtve bebe. Da bi vam koža očuvala prirodnu vlažnost i elastičnost, uzmite kremu od smrznute mrtve bebe. Naručite odmah. Mogu nam ispuniti svaku želju. Dete po narudžbini, za svači ukus. Malog Hitlera, Charlie Chaplina, malog Teslu i... Malog divca, a kako nama, Srbima, nikad dosta novca, slave, statusa i još mnogo čega, ova čuda koja Amerika nudi je idealno rešenje. A srpske kolebke prazne. Što nam vredi jedno rođeno dete na sam desetoru ubijeno abortusima? Ali to je naš izbor. Napraviš dete, zategneš kravatu i ideš dalje. Tu svako od nas treba da ispita svoju savjet. Lako je naći opravdanje. Vremena su teška. Neću da rađam socijalne slučaje. Šta će mi dodatak za treće dete kada mi prva dva sve pojedu? Sjetite se svoje babe koja je kocku šećera delila na osam delova. Na njivu vodila vas i još dva brata i tri sestre da vas čuvaju dok ona pšenicu žanje. Postali ste profesor? Advokat, sudija, preživeli i rodili ste srpsko jedinče koje čuvate pod staklenim zvonom i koje ne zna ni kilogram šećera da podeli na dva dela. Ne čuje. Plača više nema. Tišina. Mišavilo tamo. Ježim se. Da li nam prija ovaj doživljaj praznine? Da li prija onima koji su deči osmeh ostavili u konteneru? Da li prija onima koji su deče radoznale okice bacili kroz prozor? A Tolstoj upozorava. Ruka koja ljulja kolevku upravlja svetom. Zato vratimo se suštini življenja. 
Vreme je. U Bibliji je zapisano. Ne boj se malo stada. Evo gde sam sa vama do kraja sveta i veka. U mojoj crkvi ni vatra paklena neće nauditi. Hazari su nestali, jevreji prezivali, a gde smo mi, Srbi? Zar ne čujemo glas svojih predaka? Jedno dete za mamu, drugo za tatu, treće za treće, a četvrto za, ne daj Bože, nesreće. Vladika Nikole Vilimirović nam nudi izbor i kaže Birajte Srbiji, rađanje ili umiranje, čast ili tamu, pravdu ili nepravdu, Boga ili djavola. Birajte Srbiji.